முதல்ல மிக்சி எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து அந்த கொத்தமல்லி சாதத்துக்கு தேவையான பேஸ்ட்டை வந்து அரைச்சிடலாம் ஒரு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு கட்டில் பாதி கட்டு அதை தான் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ப இது வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் நீங்கள் எவ்வளோ சாதம் செய்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டு ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் இந்தளவுக்கு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போது குக்கர் சூடானதும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா காயட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் தாளிப்பு பொருள் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ சாதம் செய்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் நெய் சேர்த்தா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கணும் இது வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் குக்கரில் இல்லை கடாயில் செய்கிறதாலும் செய்யலாம் சாதத்தை வடித்து மசாலாவை செஞ்சு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வந்தோன்னே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா நல்லா எண்ணெயெலாம் பிரிஞ்சு வரணும் தண்ணிலாம் வந்து சுண்டி நல்லா திக்கான பேஸ்ட்டாக வரணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போன பிறகு இதில் வந்து நம்ம சாதம் கலந்துக்கலாம் இப்போது மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து கலர் வந்து சகப்பு கலரில் இருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னா நல்லா பச்சையாக இருக்கும் சாதம் நல்லா வந்து கலந்துக்கலாம் இதை இப்போது மசாலா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மசாலாவில் உப்பு செய்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா மசாலா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சுண்டி வந்துருச்சு இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த மசாலா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு காரம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து இது கூட செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கெளவு வந்து மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுலாம் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு ஊற வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்து மேலாப்பில் லேசாக கலந்து விடுங்க இல்லைனா வந்து உடஞ்சிரும் ரொம்ப கலர வேண்டாம் லேசாக கலந்து விடலாம் நான் கடைசியில் கொஞ்சமாக பாதி எலும்புச்சம்பளம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் எலும்புச்சம்பளம் சேர்த்தா லேசான புளிப்பு இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட இப்போது குக்கர் மூடி விசில் போட்டரலாம் ஒரு விசில் விட்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான இந்த கொத்தமல்லி புலா வந்து ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு உறவு கூட ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த உரப்பு போட்டு கரெக்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது சாதத்தை உதிரி உதிரியாக வந்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ஒரு சாதம் கூட ஒட்டலை இது கூட எண்ணெய் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மணக்க மணக்க கொத்தமல்லி புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங